ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಗು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ನನಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ದಂಡಕಾಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಏನು ಕುದುರೆ ಲಾಳಾಕೃತಿ ಕಾಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಣ್ಣ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂದರೆ ಕಾಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಂತೀಯತೆಯ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಬೋದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನಕ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಒಂದು ಕಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಆ ಕಾಂತದ ಒಂದು ಕಾಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ವೈರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಂತಹ ತಂತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿಂಡ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಬಿಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸೂಜಿ ಕಾಂತ ಅಥವಾ ಸೂಜಿ ಕಾಂತ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸಣ್ಣದು ಪುಟ್ಟದು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರೆ ಆಯಿತು ವೈ ಡಸ್ ಎ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಬ್ರಾಟ್ ನಿಯರ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಂಡಕಾಂತದ ಬಳಿಗೆ ತಂದಾಗ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಯಾಕೆ ವಿಚಲನೆಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅದು ವಿಚಲನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ
ಛೇದಿ ಛೇದಿಸ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂತೀಯ ರೇಖೆಗಳ ವಿಷಯ ನೀವು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಛೇದಕ ಬಿಂದುಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಛೇದಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಇರಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಎರಡು ಬಿಂದು ಇರುವುದು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಛೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಿಯವರ ಒಂದು ಧ್ರುವದಿಂದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕುವುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಲದ ಎರಡು ಕ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಛೇದಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಛೇದಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಧ್ರುವಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರೇಖೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ರ 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 ಇದೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಪೋಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಧ್ರುವಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿಕಟತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಬಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತಹ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಧ್ರುವಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೇಖೆಗಳ ನಿಕಟತೆಯ ಮಟ್ಟ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿಕಟತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ 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 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ದಂಡಕಾಂತದ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೀವು state the conclusions that can be drawn from the observation that a current carrying wire deflects a magnetic needle placed near it aga kelida prashne hatradalliye iruvanta inondu prashne idu alva vidyut saagisuva tantiyu adara bali irisalagiruva kaantiya soojiyannu vichalanegolisthade anta aga helide alla ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ
the magnetic field lines originate from north pole to south pole alva uh, to the end of the next pole and then north in the south or south in the north hegu irbo hegu takolbodu neevu inside the magnet it is directed from south pole to north pole okay uh, therefore the magnetic field lines are closed gauss andre ayaskantiya kshet kanta kshetra rekhe galidiyala idu ayaskanta da uttara dhruvadinda huttikondu adara dakshina dhruvakke kone goluttade ayaskanta da olage idu dakshina dhruvadinda uttara dhruvakke andre ondu closed circle la itide alva horagadeli enide neevu kudiyanu hakidaga neeve enu anta takolteve uttara dhruvadinda dakshina dhruvakke kone gondide anta idu complete agudelli ola bhagadinda andre ondu ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಕ್ಲೋ ಎಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಯಸ್ಕಾಂತಿಯ ವಕ್ರ ರೇಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಗಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಯಿತಾ inside the magnet it is directed from south pole to north pole so magnetic field lines are closed curves clear aitalla illi chitradalli nimige clear aagi gottagutade nevu alli adara mele ninda hidkondu hodre alli puna nimige vichalane kaanistade nimige prayoga maadi noduvaga idu clear aagi gottaguvantadu hagagi illi chitravanu kuda kottidena nimma textbook alli iruva chitrave nevu anantha rekeyanu ee reethi helidiri alva mention the shape of magnetic field lines around a current carrying straight conductor illi vidyut saagisuva nera vahakada sutta ayaskantiya kshetra rekhegala aakaravannu ullekhisi athu aakaravannu bareyiri anta prashne illi the magnetic field lines around a current carrying straight conductor are concentric circle whose centers lie in the wire ಅಥವಾ ಲೈ ಆನ್ ದ ವಾಯರ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ನೇರ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೇಖೆಗಳು ಏಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರ್ತದೆ ತಂದು ಒಂದು ತಂತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ 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 ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆಕೃತಿಗಳು ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬೇಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಂತಹ ವಾಹಕ ಇದೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ನೋಡಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಸೂಚಿಯನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಏನು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಇದರ ಸುತ್ತ ಇಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತಾ identify the region where the magnetic field around a current carrying solenoid is uniform illi solenoid annu kelide pravahavannu hottoyuvantaha solenoid ina suttalina kaanta kshetravu eka roopavagiruva pradeshavannu gurutisi anta kelidare andre gurutisi andre chitra maadi alla sentence alli neevu barilike ashte inside the solenoid the magnetic field is uniform ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಒಳಗೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಗೂ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನಿನ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ how can you magnetize a piece of magnetic material kantiya vastuvina ondu tundu kottidare nimige ondu piece kottidare adandre kanta maadabodu adannu adannu magnet maadabodu aa tarada ondu piece kottidare adannu niu hege magnet maartiri anta kelidare hege maadodu piece of magnetic material can be magnetized by keeping inside a current carrying solenoid ondu solenoid na olagade ittu bitra aitu adakke vidyut hari beku 
ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಬೇಕದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿದಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಸ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತು ಕಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಂತ ವಸ್ತು ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯರ್ನ ಕೋರ್ ಒಂದು ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೇರ ವಿದ್ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ನೇರವಾದ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ತುದಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇಖೆಗಳ ಭಿನ್ನತೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆಗ ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇಖೆಗಳ ಭಿನ್ನತೆಯು ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ತುದಿಗಳ ಬಳಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೇಮ್ ದ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ಗೀವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಚೋದಿತ ವಿ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರಾಯಿತು ಯಾವುದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ ರೂಲ್ ದಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಲಿಸುವ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಚೋದಿತ ಪ್ರವಾಹವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ವಾಹಕ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಚೋದಿತ ಪ್ರವಾಹವು ಗರಿಷ್ಠ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಂಬ ಕೋ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಇದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ದ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯ